Heute ist Siebenschläfertag. So wie heute soll das Wetter ja angeblich die nächsten sieben Wochen werden. Und die meisten hoffen da natürlich auf Sonne. Ganz besonders aber die Schülerinnen des Mädchengymnasiums Jülich. Denn die haben im Unterricht Solarkocher gebaut. Die sollen im Rahmen eines Hilfsprojekts in afrikanischen Familien zum Einsatz kommen. Nur um zu testen, ob die Kocher auch wirklich funktionieren, müsste es hierzulande ein bisschen sonniger werden. Das hier ist keine Satellitenantenne, sondern ein Solarkocher. Solche Parabolkocher und die einfacheren Trichterkocher wollen die Schülerinnen im Sommer nach Kenia bringen. Sie opfern dafür gern einen Teil ihrer Ferien, um zu helfen und sich weiterzubilden. Neue Kultur kennenzulernen, halt äh, auch mal was anderes zu machen, als dann nur am Strand zu liegen und sich zu sonnen, sondern auch einfach mal anderen Menschen zu helfen. Es ja. sind ja nur zweieinhalb Wochen und äh, ich war auch noch in, also in einem anderen Urlaub und deswegen ist das auch nicht schlimm, dass man das dann da zwei Wochen dann von drauf ging, weil das macht man ja auch gerne. Aus einem Stück Pappe basteln die Mädchen einen Trichterkocher. Wie das geht, erklärt ihnen Michael Bonke vom Verein Solarkochschule in Rheinbach. Als der von dem Projekt hörte, stellte er sich sofort zur Verfügung. Während sich fast alle Mädchen für den Trichterkocher entschieden haben, traut sich nur eine an den großen Parabolkocher ran. Hier ist scheinbar besonderes handwerkliches Geschick gefragt. Schraubst du sonst auch gern zu Hause? Nee, eigentlich nicht. Das machen meine Eltern handwerken, ich nicht. Schnell zeigt sich, dass die Mädchen mit dem Trichterkocher überhaupt keine Probleme haben. Auf der Pappe wird eine Rettungsdecke festgeklebt. Danach muss das Ganze nur noch zusammengenäht werden. Gerade mal 2 Euro kostet das Material für so einen Kocher. Holzkohle wäre viel teurer. Welche Familien die Solarkocher bekommen, das wird eine Partnerstiftung vor Ort entscheiden. Weil ähm, die man auch besser sagen wir mal, begleiten kann, wo die Partner vor Ort genau wissen, wo sind diese Familien, auch da immer noch mal hingehen können und sagen, funktioniert das oder braucht ihr noch Hilfe. Und die großen Solarkocher, diese Parabolkocher, da kann man durchaus mit großen Töpfen für eine ganze Familie auch kochen. Larissa Schmitz ist immer noch beim Schrauben. So ein Parabolkocher braucht eben seine Zeit. Etwa 380 Euro kostet ein Bausatz. Davon wollen die Schülerinnen bis zu 20 mit nach Afrika nehmen. Finanziert von den Spenden eines Bonner Karnevalsvereins. Heute hat alles gut geklappt. In zwei Monaten müssen sie das Erlernte anderen beibringen. Ich hoffe, dass ich das dann noch weiß. Aber ich fand das halt ganz interessant, dass man aus diesen ganz einfachen Sachen was so Nützliches bauen kann. Und hoffe, dass wir das auch so weiterbringen können. Jetzt müssen die Schülerinnen nur noch herausfinden, wie man auf dem Solarkochern optimal kocht. Dafür allerdings bräuchten sie endlich mal richtiges Sommerwetter. Wir drücken die Daumen, dass es langfristig sonnig bleibt. Das ist schließlich ein tolles Projekt.